Hi viewers, this is your channel Ginny Media. Now we are tailoring videos, cutting and stitching methods. Okay, now we are going to stitch a blouse. That is a blouse piece. We are going to make an allow blouse first. In the allow blouse, we are going to mark the height and width of the width. அதை கேத்த மதிரிதான் நம்ம் பஸ்டு தூனிய போல் பணி போடனும். சு அது நல்ல height shoulderல் இருந்து கீல வரைக்கும். அதை மதிரி 2 பக்கமோ arm callல் இழுத்து பிடுச்சு எவ்வளவு height இருக்கு நம்ம் பஸ்டு measure பணி பாத்துக்கலாம். இப்ப நாம் அலவு பலோஸ் எடுத்து வச்சிட்டு அதில் இருந்து height எவ்வளவு இருக்கு நம்ம இப்ப மார்க் பண்டும். சொல்டரில் இருந்து கீல வர ஒரு 13 இன்சி இருக்கு. சோ நான் கூட ஒரு 1 இன்சி இதுக்கு ஐட் பண்ணிக்கலாம். ஹைட்டோட வாலியு 13 இன்சி கூட ஒரு 1 இன்சி ஐட் பண்ணும் நான் எதுக்கு நான் கீல நம்ம மடிச்சு தேக்கிறுக்காக மொத்த 15 இன்சி. அதை மதிரி விட்து வந்து 2 ஆம்கோல்க்கு எடையிலியும் எனக்கு 20 இன் இனி அதுக்கப் பிரம் நாம் மார்க் பண்டுது தாம் கோல் அழவு தாம் கோல் அழவு அங்க எப்பல விருக்கோ அது அவ்வளவு எடுத்தாப் போதும் நமக் கிப்போம் ஒரு அஞ்சரையின்ச் ஆம் கோல் அழவு போதும் நான் சொன்ன மதிரி பஸ்லே height வந்து 13 இன்ச் நமக்க அழவு பலவுசல இருக்கு சாதுனால அதுக்கு கூட 15 இன்சி நம்ம எடுத்திருக்கும் அதை மத்ரி விட்த பலவுசோட வீதி எவ்வள வேணும் பாத்தம் நான் நமக்கு 2 ஆம் கோல்க்க எடையில 20 இன்சி இருக்கு சாப்பா அதில பாதி பத்து அதுக்கு கூட ஒரு ஒரு இன்சி எடுத்து 11 இன்சி நம்ம வீதி மார்க் பண்டும் இது என்ன பண்ணும்னா தூனிய 15 இஞ்ச் ஹைட் இருக்கிறாம் மதிரி நாம் மடிச்சுக்குதனும். சோ இப்போ நமக்கு ஹைட் 15 இஞ்சும் விட்த 11 இஞ்சும் இருக்கிறாம் மதிரி நாம் துணிய மடிச்சு போட்டாத்து இதுதா நம்மலோட பலவுச் ஓட பாடி போஷன் இக்கு நாம் இப்போ நமலோட ஹைட்டு கேத்த மதிரி துணி மடிச்சு போட்டாத்து அது கப்பிரமா சோல்டரோட அழவு 2 முக்கால் இஞ்ச மார்க் பணியக்கும். அது கப்பிரமா ஆம்கோல் அழவு 5 இஞ்ச மார்க் பணியக்கும். இந்த சோல்டர் வந்து கால் இஞ்ச நம் கூட்டி எடுத்திருக்கும். ஆம்கோல் நம் அழவு பலவுசல் என்ன அழவு இருக்கும். அதே அழவு ஆம்கோல் எடுத்தாப் போதும். அது குள்ளாடி ஒரு இனி நம் கழுத்து front கழுத்து எவ்வள விருக்குன் மார்க் பணிட்டு ஒரு 6 இஞ்ச அழவு விருக்கு சாது நால் அதை அழவு மார்க் பணிருக்கும் நம் கழுத்து 2 இஞ்ச வச்சதில் இருந்து கீல கரைக்க்கத்தா எடுத்து ஒரு 6 இஞ்ச அழவுல மார்க் பணிக்கிடனோ அதையும் சின்னதா இந்த வீடியுல் கொஞ்சு அந்த துணி கீல பொய்த்து நால் உங்களுக்கு கிலியராத் தெரியலா இந்த செய்டு ஒரு மூன்ற இஞ்சும் அந்த செய்டில் ஒரு மூன் இஞ்சும் எடுத்திருக்கும் கேணி ஆம்கோல் அழவு நாலு துணி இஞ்ச சேர்த்தாப்பில கட்பணி எட்டுக்கலாம் அது கப்பிரமா பட்டி பீஸ் தனியா மேல் உள்ள ரெண்டு தோனி மட்டும் எடுத்து கட்பணனும் அதைய மாதி பிரெண்டு கழுத்தும் மேல் உள்ள பீஸ் மட்டும் எடுத்து தனியா கட்பணி எடுத்துக்குடுறேன் கீல பாக் பீஸ் வந்து ஒரு 6 இஞ்ச கழுத்து மார்க் பணிருக்கேன் அதையும் அதைய மாதிரி நம் ராண்டு க பட்டி பீசும் கட்பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 
நமக்கு பட்டி பீஸ் இப்போ ஒன்று இருக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிடணும் அப்புறம் அப்புறம் ஆப்கோலில் ஃபஸ்ட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பீஸ் மட்டும் எடுத்து சின்னதாக குழிவாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் சோல்டரையும் நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ நமக்கு நாலு பீஸ் கிடச்சிருக்கோம் ஃப்ரண்டில் உள்ள ரெண்டு போர்ஷன் தனியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பேக் போர்ஷன் ஒன்று ஸோ அப்போ மொத்தம் மூணு பீஸ் இருக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம இந்த ஆம் கோல்க்க கீழே பட்டி பீஸ்க்கு மேலே நம்ம இனி டாட் ப்ளவுஸோட டாட் பிடிக்கிறதுக்கு மார்க் பண்ண போகிறோம் வீடியோவில் இருக்கிற மாதிரி கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு அந்த நம்ம கழுத்துக்கு கீழே டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி அதில் கரெக்டாக சென்டர்லையும் ஷோல்டருக்கு நேர கீழேயும் அந்த ஆம்கோல்லையும் கரெக்டாக லைன் போட்டு ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் வர்ற மாதிரி நம்ம டாட் மார்க் பண்ணணும் இதே மாதிரி ரெண்டு பீஸுக்கும் நான் ஃபஸ்ட்டு ப்ளவுஸோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் ரெண்டு பீஸுக்கும் டாட் மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இனி நம்ம ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் பார்ட் அதாவது கை போர்ஷன் கட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு இருக்கிற துணியை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் இன்னொருக்கா ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி இந்த ஷேப்பில் நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்து அதில் கையோட அளவு கையோட நீளம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு ஷோல்டர்லேருந்து கை நீளம் வரைக்கும் அளந்து ஒரு ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அங்கே வந்து ஒரு அஞ்சரை இன்ச் இருக்குது நான் கூட ஒரு அரை இன்ச் எடுத்து ஆறு இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இங்க நம்ம ஆரேஞ்ச் எடுத்தா எப்போதுமே அதுக்கு ஆப்போசிட் சைட்ல நம்ம இங்க எடுக்கிற அளவுல இருந்து ஒரு மூணு அளவு கம்மி பண்ணி அந்த பக்கம் ஸோ அப்ப இங்க ஆறு இருந்தா அங்க ஒரு மூணு இன்ச் அதே மாதிரி கைக்கு வந்து வித் வந்து ஒரு எட்டு இன்ச் இருந்தா போதுமான அளவா இருக்கும் இந்த ரெண்டே ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஆர்க் வரைஞ்சு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அங்க நம்ம ஆம்கோல்ல லைட்டா குளிச்சு வெட்டின மாதிரி இங்கேயும் மேல உள்ள ரெண்டு பீஸ் மட்டும் எடுத்து லைட்டா குளிச்சு வெட்டிக்கலாம் மேலே இருக்கிறது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் இடது பக்கமாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்து கீழே இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைட் போர்ஷனாக இருக்கும் அதை மார்க் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி பட்டி பீஸ் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்று தான் கட் பண்ணோம் ஸோ மீதி இருக்கக்கூடிய துணியில் அதே அளவில் இன்னொரு பட்டி பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா ப்ளவுஸ்க்கு ரெண்டு போர்ஷன் ஃப்ரண்டில் ரெண்டு போர்ஷன் உண்டு ரெண்டு பார்ட்லேயும் ஒவ்வொரு பட்டி பீஸ் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் எடுத்துக்கலாம் இனி இதே மாதிரி இந்த கிளாத்தில் மீதி இல்லைன்னா வேறு கிளாத் யூஸ் பண்ணி பட்டி பீஸ் கொஞ்சம் கனமாக இருக்கணும் அதுக்காக நம்ம வேறு கிளாத் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே சைஸ்ல ஒரு ரெண்டு பீஸ் மூணு பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இனி நாம ஸ்டிச்சிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றதுன்னா நம்மளோட பிளவுஸோட ஃப்ரண்ட் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனே பேக் போர்ஷனே எடுத்து சேர்த்து வச்சு சோல்டர் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜாயின் பண்ண போறோம் அப்போ நல்ல பக்கம் ரெண்டும் உள்ள இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு மேல பிளவுஸோட ஒரு ஃப்ரண்டும் பின்னாடி உள்ள பேக் போர்ஷனையும் சேர்த்து வச்சு ரெண்டு ஷோல்டரையும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பக்கமா ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம பிளவுஸோட ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல உள்ள டாட் பிடிக்க போறோம் இந்த டாட் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த கழுத்துக்கு கீழே உள்ள போர்ஷனுக்கு வந்து கம்மியா ஒரு அரேஞ்ச் வீதியில நம்ம டாட் பிடிச்சா போதும் கீழே ஷோல்டருக்கு நேர ஆப்போசிட்ல கீழே வர்றத கொஞ்சம் வீதியா ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுல இந்த டாட் பிடிக்கலாம் அதே மாதிரி என்னொன்னு இந்த ஆம்கோல் பக்கம் இருக்கிறது ஒரு அரேஞ்ச் வீதிக்கு பிடிச்சா போதும் அந்த ஷோல்டருக்கு கீழே ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது தான் ஒரு ஒரு இன்ச் வீதி மீதி ரெண்டும் 
காலிஞ்ச் இல்லாட்டா அரேஞ்ச் அந்த விதியில போதும் இதே மாதிரி ரெண்டு போர்ஷனுக்கும் நம்ம டாட் டாட் பிடிச்சு முடிச்சிடலாம் இனி நம்ம டாட் பிடிச்சு முடிச்சாச்சு இனி அதுக்கு கீழே உள்ள பட்டி பீஸ் ஜாயின் பண்ண போறோம் ஒரு பட்டி பீஸும் அதுக்கு கீழே வேற கலர்ல நம்ம பட்டி பீஸ் அதே அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கிறனும் இந்த மாதிரி கீழே உள்ள அளவு கீழே நம்ம கரெக்டா கீழே பட்டிக்கு மேல தான் அளவு எடுத்து மார்க் பண்ணிருப்போம் கீழே உள்ள பீஸ ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ளூ கலர் பீஸ ரெண்டா கட் பண்ணி எடுத்துட்டு அதை ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த கலர் உள்ள உள்ள கலர் நமக்கு வெளியே தெரியாம இருக்கிற மாதிரி நம்ம அதை மடிச்சு விட்டு அதுக்கு மேல ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் எக்ஸஸா இருக்கிற ஃபேப்ரிக் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு பட்டி பீஸையும் ஜாயின் பண்ணி ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பட்டி பீஸை இனி நம்ம பண்ண போறது இந்த பட்டி பீஸை அந்த டாட் பிடிச்ச பிளேஸ்க்கு கீழே வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் ரெண்டு பீஸும் கரெக்ட் அளவில் இருக்கான்னு ஒர்க்க வச்சு நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இனி இந்த பட்டி பீஸை டாட் பிடிச்சக்கு கீழே வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த பட்டி பீஸில் அதை ரெண்டாக ஃபோல்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எந்த பீஸ் நமக்கு கூடுதலாக அளவில் இருக்கோ அதை எடுத்து அந்த டாட்டு கீழே நல்ல பக்கத்தில் அதை வச்சு ஜாயின் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் போடணும் ஓகே இப்போ நம்ம பட்டி பீஸ் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு பக்கமும் கரெக்ட் அளவில் இருக்கான்னு ஒருக்கா நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த பட்டி பீஸை ஏதாவது ஒரு பக்கத்தில் உள்ள அந்த பட்டி பீஸையும் அந்த டாட் பிடிச்ச பீஸுக்கும் இடையில உள்ள சின்ன அளவில் கூட கொஞ்சமாக எக்ஸ்ட்ரா பிடிச்சோம்னா நமக்கு ரெண்டு பீஸும் ஈக்குவலாக வந்துடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த கரெக்ஷனை பண்ணிக்கிடணும் ஓகே இப்போ நமக்கு கரெக்ட் அளவில் இருக்குது ரெண்டு பீஸும் இனி என்ன பண்ண போறோம்னா அந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷன்ல ஹூக் வைக்கிறதுக்கு ஐயு வைக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ ரெண்டு பீஸ் தனித்தனியா எடுத்துருக்கோம் ரெண்டு இன்ச் அளவுல ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஒன்பது இன்ச் நீளத்திலையும் ரெண்டு இன்ச் அகலத்திலையும் ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பீஸ் எடுத்து ஏதாச்சும் ஒரு பக்கத்துல வச்சு நல்ல பக்கத்துல வச்சு தையல் போடணும்
அது அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே எடுத்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணும் ஒர்க்காக ஃபோல்ட் பண்ணி திரும்ப ஒர்க்காக டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு சிங்கிள் ஸ்டிச்சிங் டாப் ஸ்டிச்சிங் மேலே போடணும் இது வந்து எதுக்குன்னா நம்ம ஐயுக் தைக்கக்கூடிய போர்ஷன் இது ஓகே இப்போ நம்ம ஐயுக் தைக்கக்கூடிய போர்ஷன் ரெடி பண்ணியாச்சு ஏன்னா இதே மாதிரி என்ன ஒரு பீஸ் எடுத்து இன்னொரு டாட் பிடிச்ச பிளேஸ்ல வச்சு இது வந்து எதுக்குன்னா வி ஷேப்ல நம்ம அந்த ஹூக் ஹூக் மாற்றுறதுக்குள்ள இடம் நம்ம தைக்கிறது ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் அதை ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்து அதை ஃபோல்ட் பண்ணிட்டு மேலே இந்த மாதிரி வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி வச்சு தச்சுட்டு அந்த வி ஷேப்பில் கொண்டு வந்து ஸ்டிச்சிங் போடணும் நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு அளவு ப்ளவுஸில் பார்த்தா தெரியும் கிளியராக உங்களுக்கு அந்த ப்ளவுஸில் அந்த ஐயுக் மாற்ற இடம் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த வி ஷேப்பில் அந்த வளைவு வளைச்சி கொண்டு வந்து தையல் போடணும் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த வி ஷேப் ரெடி பண்ணியாச்சு நாலு இல்லட்டா அஞ்சு வி ஷேப் ஒரு பிளவுஸுக்கு போதுமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு அளவும் நமக்கு ஈக்குவலாக இருக்கு இனி நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பிளவுஸோட பேக் போர்ஷன் வந்து மடித்து தைக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் எவ்வளவு இருக்குன்னு கரெக்டாக மார்க் பண்ணுங்க ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஸோ அப்போ அப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட் ஃபைனலாக நம்ம உடம்பு பிடிக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை வச்சு பேக் போர்ஷனில் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே கெட்ட பக்கத்தில் உள் பக்கமாக மடித்து தைக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு இனி நம்ம என்ன பண்ணோம்னா பேக் போர்ஷனில் ரெண்டு டாட் பிடிக்கணும் அந்த டாட் எதுக்காக பிடிக்கிறோன்னா நமக்கு வந்து ஆம்கோல்லேருந்து கீழே இடுப்பு பக்கம் கீழே இறங்கி வரும்போது நமக்கு வந்து நம்மளோட பாடி ஷேப் கொஞ்சம் குளிஞ்சிருந்த மாதிரி உள் பக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்ம இந்த பேக் போர்ஷனில் உள்ள டாட் பிடிக்கிறோம் இது வந்து கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் சென்டர்லேருந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி ஒரு மூணு இன்ச் வீதியில் கீழே இருந்து நம்ம மடக்கி தைச்சோம்ல கீழே அதுலேருந்து ஒரு மூணு இன்ச் மார்க் பண்ணி அதில் ஒரு டாட் ரெண்டு டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இதுவும் ஒரு கால் இன்ச் அளவில் பிடிச்சா போதுமானதாக தான் இருக்கும் ஓகே இனி ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் பார்ட் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஸ்லீவில் ஹே வலது பக்கம் இடது பக்கம் மார்க் பண்ணி வச்சுருப்போம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளவுஸோட வலது பக்கம் இடது பக்கத்தை எடுத்து வச்சுட்டு நல்ல பக்கம் இது கெட்ட பக்கம் இது அதுவும் கிளியராக பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த ஸ்லீவோட சென்டரையும் ஷோல்டரோட சென்டரையும் வச்சுட்டு ப்ளவுஸ் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் கை தைக்கும் போது எப்போவுமே ஒரு அறுவிலேருந்து தான் ப்ளவுஸோட ஸ்லீவ் ஸ்டிச்சிங் பண்ணணும் ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு கை தைக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வளைச்சி தைக்கணும் அப்போ தான் கையில் இந்த கையும் ஆம்கோலும் ஜாயின் பண்ணுற பிளேஸில் சுருக்கு விழாமல் இருக்கும் இல்லைனா அந்த பிளேஸில் சுருக்கு நிறைய விழும்போது ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கும்போது அசிங்கமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த கை போர்ஷன் ஜாயின் பண்ணும்போது 
ரொம்ப கவனமா கேர்ஃபுல்லா மெதுவா ஜாயின் பண்ணணும் எப்பவுமே இதே மாதிரி ரெண்டு போர்ஷனும் ரெண்டு பக்கமும் கைய ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இனி நாம என்ன பண்ண போறோம்னா கிராஸ் பீஸ் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வீதியில கிராஸ் பீஸ் கொஞ்சம் வெட்டி எடுத்துட்டு அத ஒவ்வொரு பீஸையும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கிராஸ் பீஸ் ஜாயின் பண்ணக்கு அப்புறமா அந்த பிளவுஸோட கழுத்து பக்கத்தில் நல்ல பக்கத்தில் அந்த கிராஸ் பீஸை டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி ஒரு கால் இன்ச் வீதி இடைவெளி விட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம ஸ்டிச்சிங் போடணும் ஓகே இப்போ நம்ம தையல் போட்டு முடிச்சாச்சு இனி அந்த கிராஸ் பீஸை அப்படியே மடித்து வச்சு அந்த ப்ளவுஸ் பீஸ்க்கு மேலே வராமல் கிராஸ் பீஸ்க்கு மேலே மட்டும் வர்ற மாதிரி ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடணும் இப்போ இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா இனி இதுக்கு மேலே அதை அப்படியே உள்பக்கமாக மடித்து விட்டு கை தையல் போட்டு ஹெமிங் பண்ணி விடணும் அப்போ தான் நார்மல் ப்ளவுஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக பர்ஃபெக்டாக அந்த கழுத்து மாடல் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால இதில் வந்து ஸ்டிச்சிங் போடாமல் கை தையல் போட்டு ஹெமிங் போடுறது பார்க்க அழகாக இருக்கும் ஓகே இனி நம்ம பண்ண வேண்டியது என்ன வேலைனா ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான் கை ஜாயின் பண்ணுறது ஓகே கையில் நம்ம மடித்து தைக்கக்கூடிய பிளேஸ் அந்த ஹெமிங் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் பிளேஸை விட்டுட்டு ஒரு கால் இன்ச் மடக்கி விட்டுட்டு கையோட அளவு என்ன அளவு இருக்கோ அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு கையிலேருந்து ஆம் கோல் பிடிச்சி கீழே ஹிப்பு வரைக்கும் இடுப்பு சைஸ் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ வீதி விட்டுட்டு நம்ம மடக்கி தைச்சிக்கலாம் மடக்கி தைக்க தேவையில்ல சரி இதில் வந்து மேலே இருந்து நம்ம இப்போ வந்து ஜாயின் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் மேலே இருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் ஒவ்வொருத்தங்களோட அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட கொஞ்சம் வேணும்னா உள்ளே பிடிச்சிக்கலாம் இல்லாட்டா கொஞ்சம் பிரித்து விட்டுக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ளவுஸ் நம்ம பிடிச்சிக்கலாம் இவ்வளோ தான் ப்ளவுஸ் வந்து நார்மலாக ஸ்டிச் பண்ணுற மெத
எந்த ஒரு டிசைனும் இல்லாமல் நார்மலாக ப்ளவுஸ் ஸ்டிச் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இட் இஸ் அ ஃப்ரீ சேனல் தான் சப்ஸ்கிரைப் ஜினி மீடியா தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்